Chill, bro. Bro, chill. Chill. Bro, I'm going to go. Hey, brother. We're here. We're going to go. 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 नासी बोर्ड तो मने तारु और चोरे। ए इजे ना एकदम नोदीर किनारे आरे ता आश्चर्य वास्ता करो नेक्टी व्यू। अरे इजे क्या आश्चर्य वो चीज़ चील करा जाए चील आरे ना एक तर चीलेर जाएगा। अभी हाँ नोए खाई बन के हो। तुम खाती मोशिल नोदीर चा। Hello everyone, welcome to my another vlog. So, obviously, I'm going to talk to you guys about what I'm going to talk to you guys. So guys, I'm going to talk to you guys about this video. And what I'm going to talk to you guys about this video. So guys, let's start the video. Let's go! Hey, how are you guys? Hey, how are you guys? Hey, how are you guys? हमरा एक होना चाहिए कुकी मुकी नारकेल बगाने का जैसे कि वास टावर करें से सही वास टावरे और आजकल हमरा जाबो डालचोर उद्देश्य डालचोर जैसे तारुवर चोर रहे से हम राज के सही तारुवर चोर जाबो और हमरा एक होना चाहिए कुकी मुकी नारकेल बगाने जो वास टावर से सही वास टावरे और ये हमरा ये वास टावर थे कि ह आर अमरा एक हंते कुछ नोका देखते पच्चन जो बोर्ड एक ही टॉयलर अमरा वही टॉयलर रे करे चोरे जावो डाल चोरे तो गए चोलुन अमरा टॉलरे उठा मात्रुई टॉलर टी आज के ढाल सरे उद्देश्य छिरदा होलो आर अमरा एक होना ची टॉलरे आर टॉलर टी कुन जाच्चे ढाल सर प्लस तारुवर उद्देश्य आर ऐटा होलो कुकी मुकी नाइकल बगाने पासे जो वास टॉवर हुई से शे वास टॉवर आर अमरा आज के बाशा थे के घूम थे के उठलाम उठार पर अमरा चलाश्लाम कुकी मुकी बाजारे आर कुकी मुकी बाजार थे का अमरा एक टी मोटरसाइकिल भारा कोडे अमरा चलाश्लाम वास टॉवर के उद्देश्य वास टॉवर एक कसे कसे आशर पर वास टॉवर एक पासे एक टी चार दुकान रही से आर शे चार दुकान थे के अमरा दो लीटर पानी किन्लाम आर पानी किने अमरा टॉलर एक उठे गलाम उठार पर अमरा शे पानी एक उन पान कुर्सी तो जहेदु आज के अमरा ढालसर प्लस तारुवर उद्देश्य जाची आर शोभा ये कुन टॉलर बितुरे आसे आर शोभा एक चोके एक टू घूम घूम बाप जहेदु अमरा शौकल चोकले जाची तो शोभा एक टू जीम जीम अबुस्ता आसे आर अमरा गो अमादे टॉलर ठीक हों जाचे ढालसर प्लस तारुवर उद्देश्य तो अमर चोके हटात आर तारवित्री होटल को या हमारे एक भाई डाक दे बोल लो जी देखो ये पीछे वो अनेक गुला बॉक्स पाखी बोशे आसे तो तारा हाथीये बॉक्स गुला के लारा नोट सिस्टा करते चीज़ है तो हमारे फोटो तो उसे अनेक भालो है आर फोटो तोल बो या मुन्ने की शुमार जब बॉक्स गुला उड़ाल दे तो शेकरने हम तो आमादे टोला टी कुकी मुकी नारिकल बागान प्राय पार हुए कौन आमादे टोला टी जाचे तारुवार उद्देश्य नो दिर भी तो रे किसी दूर आशा मात्रुई अमी दिखते पलाम जे नारिकल बागाने के पासे जो वास्ट और वैसे शे वास्ट और ब्यूटा आश्चर्य वन एक शुंदर लगे तो अमी बाबलाम जे नारिकल बागाने के पासे जो वास्ट और वैसे शे वास्ट और एक टे फोटो तुला जाग नो दिर भी तो रे के अनो दिर भी तो रे के जुदी फ तार बितरी अबर पासे छोटा तुकरे चोक पुरे गलो आर देखते पलम जे नो दी एक दो मास बरा बरे तीन टीजनी की शेर मुतो देखा जाते तो अने कुन सिस्टा कोरा पौर एक्टिव पिक नीलाम आर पिक टी निये देखते पलम जे अशुली तीन टी होलो उती ती पाखी जे ये पाखी गुलो अने नो दी बितरे थाके आर ये पाखी टी नाम बाला ह 
কিছু বলবেন কাপা তো আমরা অনেক দূর চলে আসছি নদীর ভিতরে আর যেহেতু এখন রোদ উঠে গেছে তো এখন সবার মনটা একটু ভালো লাগতেছে আর সবাই কথা বলতেছে যে যার মতো আনন্দ করতেছে ট্রলারের ভিতরে তো আমি এই সময়ে একটু নৌকার মাথায় চলে গেলাম আর আনির কাছে বসলাম এখানে বসা মাত্রই ক্যামেরা দিয়ে পাশে যে ভিউটা রয়েছে সেই ভিউটা একটু ভিডিও করার চেষ্টা করলাম আমি তো আগের ভিডিও তো বলছি যে আশি লেখার টাউট আর পাঁচ দিন লেখার টাউট তুই কি কিছু কইতে চাস সবাই মিলে ট্রলারের ভিতরে আড্ডা দিতে আমরা কখন যে ঢাল চট চলে আসছি সেটা আমরা অনুভব করতে পারি নাই তো আমরা এখন এই যে প্রবেশ করতেছি ঢাল চরের খালের ভিতরে আর আমরা এখন যেহেতু সবাই খালের ভিতরে প্রবেশ করছি ঢাল চরে আমরা এখন নামবো তো সেই কারণে আমরা ট্রলারের ভিতরে সবাই অনেক আনন্দ করতেছি যেহেতু আমাদের এখন নামতে হবে আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি আর আমাদের ট্রলারটা এখন এখানে ভিড়াবে তো সেই কারণে আমরা সবাই ট্রলারের ভিতর থেকে আমরা সবাই ট্রলারের মাথার দিকে যাচ্ছি আর এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরাটা একটু পিছন দিকে ধরলাম আর পিছনে আমার এক বড় ভাই রয়েছে তো ট্রলারের মাথা নদীর কিনারে বিড়ানোর মাত্র ই সবাই লাভ দিয়ে নামতেছে আর যে যার মতো করে নামতেছে আর আমার যেহেতু এখন টয়লার থেকে নামতে হবে তো আমি টয়লারের পিছন থেকে সামনের দিকে যাচ্ছি আর সামনের দিকে যাওয়ার পর আমি এখন টয়লার থেকে নামব ঢাল চরে তো গাই চলুন আমরা অবশ্যই চলে আসছি যে আজকে আমাদের গন্তব্য ঢাল চর তো আমরা এখন ঢাল চরে আছি আর আমরা এখন ঢাল চরটা সম্পূর্ণ ঘুরব তারপর আমরা যাবো তারুয়ার চরে তো ঢাল চর তো আইয়ে বললেন আর মানুষ কয় এখানে নাকি কিছুই নেই আসলে তো এখানে সবকিছুই আছে আমরা মোটরসাইকেল দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন আছি ঢাল চরের রাস্তায় আর আমরা এখন যাচ্ছি সামনের দিকে তো গ্যাস আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলতে ঠিক মনে ছিল না তো সেই কথাটি আমি এখন বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা যেহেতু আজকে আসছি 
উকিমুকি নারকেল বাগানের পাশে যে ওয়াচ টাওয়ার আছে সেই ওয়াচ টাওয়ার থেকে ঢালচরের উদ্দেশ্যে তো আমাদের এখানে আসতে সময় লাগছে প্রায় চল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিট আমরা যেহেতু আজকে ঢালচরে আসছি আর আমরা ঢালচরে আসার পর আমরা নামছি ঢালচরে যে একদম উত্তর দিক রয়েছে সেই উত্তর দিকে আমরা আজকে নামছি আর নামার পর আমরা এই সামনের দিকে নামছি আর এই যে এখানে যে তারুয়ার চর নামে রয়েছে সেই তারুয়ার চর হলো ঢালচরের দক্ষিণ এবং পশ্চিম কোনাকুনি একবারে শেষ মাথায় তো আমরা ওই দিকে যাচ্ছি আর এই যে সামনে একটা ব্রিজ দিতে হলো সেই সামনে যাই তারপর দেখি যে ব্রিজটা কিসে তৈরি করা হয়েছে তোমরা যদি আসো তোমরা চিল করতে পারবো কারণ এটা চিলের জায়গা চাইলে এটা আসতে পারো না চাইলে গাল করতে পারো এই যে আমরা চলে আসছি ব্রিজটা দেখুন ওয়া সাধারণ একটি ব্রিজ তো আমরা এখন আছি এই যে এখানে কার্ডের ব্রিজটা করা হয়েছে সেই কার্ডের ব্রিজে আর দেখুন কার্ডের ব্রিজটা আসলে অনেক সুন্দর একটা ব্রিজ এই যে ব্রিজটার পাশেই রয়েছে এই যে এখানে সুক্তির মাঠ আর সুক্তির মাঠের পাশাপাশি এই যে এপিসি দেখতে পাচ্ছি রাস্তাটা উইট সাইডে এইটিকে রয়েছে একদম কালচারের যে মেইন বাজার রয়েছে সেই মেইন বাজার তো আমরা এখন এই বাজারে যাব আর বাজার থেকে আমরা কিছু কেনাকাটা করবো আমরা যে সকালে নাস্তা করি তো আমরা এই বাজারে নাস্তা করবো তো গায়ে চলুন যাওয়া যাক আমরা ওই দিক থেকে আসার পর আমরা এখন প্রায় বাজারের কাছাকাছি চলে আসছি আর আমরা এখন কালচার যে বাজার রয়েছে আমরা মেইন বাজারে এখন প্রবেশ করব আমি যে সকালে খাই না এটা না খাওয়াই আমার আনস কামটা করছো ওইটা তো আমাদের ব্যর্থতা কারণ আমরা সকালে নয়টা প্রায় হ্যাঁ আটটা পাঁচচল্লিশের টাইমে ঘুম থেকে উঠি আর আমাদেরকে সকালে বলছে যে তোমরা সকাল সাতটা বাজে উঠবা তো আমরা আসলে উঠতে অনেক দেরি করেছি এই কারণে আর আমরা খাইতে পারিনি বাসায় কিছু তো এখন আমরা ঢালচর আসছি আর আমি আমাদের এই ঢালচর বাজার এখানেই খেতে হবে তো করার কিছু না এটা আমার খুবই বিফল কারণ আমরা এখানে আসতে পারি না ঠিক মতো তাদের সাথে অ্যাড হতে পারি না এই কারণে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক মতো করা হয় এই বাজারের নাম হলো হাওলাদার বাজার আর এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা হলো আব্দুল সালাম হাওলাদার ঢালচরের চেয়ারম্যান তো আমরা এখন এই বাজারে প্রবেশ করতেছি আর আসলে বাজারটা দেখতে অনেক ভালো লাগে এবং এখানকার যে পরিবেশ রয়েছে আসলে সবারই ভালো লাগবে এখানে আসলে আমরা বাজারের ভিতরে আছি আর বাজারটা দেখুন আসলে অনেক সুন্দর অনেক পরিষ্কার একটি জায়গা এই বাজারে একদম সম্পূর্ণ ঘোরার পর আমরা যেহেতু কোন জায়গায় পড়াটা পাচ্ছি না তো আমরা একটি বাতের হোটেল পাইছি আর আমরা এখন সেই বাতের হোটেলে প্রবেশ করলাম খাবারের জন্য আছে কি কি ভাই আমার খাওয়ার জন্য আছে এখন বর্তমানে আছে বাটা মাছ আর আছে মুরগি কিছুক্ষণ পরে আবার দেশি মুরগি হবে 
হোটেলের মালিক যেহেতু আমাদেরকে বলল ভাই তরতাজা একদম এই নদীর ভাটা মাছ তো সেই কারণে আমি দেখতে চাইলাম আর দেখলাম ভাটা মাছ আর মুরগির গোস্ত পাক করা আছে তো আমি ঝটপট বসে গেলাম যেহেতু আমাদের পেটে খিদে আর আমাদের এখানে খেতে হবে ও কাছে ভাটা মাছ সাগরের তরতাজা একদম ভাটা মেরা চললেন বুঝলেন खाद्य একটি সত্যি কথা বলতে কি আমরা যে কটা হোটেলে খাবার দাবার করি তার সাথে এই হোটেলের পাকশাক আসলে ব্যতিক্রম একদম মানে বলে আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো না আমরা যে মুরগি গোস্তটা খাইছি আসলে অনেক ভালো করে তারা পাক করছে আর যে মাছ দিয়ে ভাত খাইছি সেই মাছও তার কাছে অনেক ভালো লাগছে তো সাগর যেহেতু কাছে আর সাগরের একদম তরতাজা ভাটা মাছ আর দেশি মুরগি তো আমরা যেহেতু এখানে খাওয়া দাওয়া করছি আর আমাদের এখন ওরকম কোনো প্যারা নাই তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাব যে তারুয়ার চর রয়েছে সেই তারুয়ার চরে আমরা এখানকার মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে হাওলাদার বাজার থেকে তারুয়ার চর যেতে হলে আনুমানিক প্রায় বিশ থেকে তিরিশ মিনিট লাগবে আর যদি মোটর সাইকেলে যেতে হয় তাহলে দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে মানে মোটর সাইকেলে যাওয়ার পরও কিছু দূর আবার হেঁটে যেতে হবে তো এই কথা শোনার পর আমরা ভাবলাম যে আমরা দুইজন যেহেতু আছি আমরা কথা বলবো আর আড্ডা দেব আর হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে যাব তারও আর চরে এই কারণে আমরা কেহ মোটর সাইকেল ভাড়া নিলাম না আমরা হাঁটতেছি আর আড্ডা দিতেছি আর পাশে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে সেই সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করতেছি এবং যেহেতু আমরা এই ঢাল চরে এইবার ফার্স্ট কিন্তু আমি তার আগে একবার তারুয়া আসছি কিন্তু আমি এই ঢাল চরে আসি নাই তো আসলে এখানে আসার পর দেখতে পেলাম যে এবং এখানকার যে মানুষ রয়েছে আসলে সেই মানুষের কথাবার্তা এবং আচরণ আসলে অনেক ভালো সবার সাথে মিশুক তো আমাদেরকে অনেকেই সময় দিছে আমরা তাদের সাথে অনেক কথা বলছি এবং আড্ডা দিছি তো আমরা এখন যাচ্ছি ঢাল চর থেকে আমরা যে তারুয়ার উদ্দেশ্যে আজকে আসছি আর আমরা সেই তারুয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তো আমাদের সাথে যারা আছে তারা আরও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেছে এবং এই ঢাল চরে আরও দুইটি বাজার রয়েছে তো একটি বাজার হলো হাওলাদার বাজার আর একটি বাজার হলো আনন্দ বাজার আর আগের যেই বাজার রয়েছে সেই বাজারটা বর্তমানে এখন আর নেই বাড়ি আর এদিকটা তো আবার বিভিন্ন বাড়ি করতেছে তারা মাটি কেটে ফিলেজ করতেছে তো আমরা ওই বাজার থেকে বাজারটা নাম হাওলাদার বাজার তো আমরা হাওলাদার বাজার থেকে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি যে আজকে আমাদের গন্তব্য তারুয়ার চর সেই তারুয়ার চরের কাছাকাছি তো তারুয়ার চরে যেতে হলে আমরা যেহেতু হাওলাদার বাজার থেকে হেঁটে আসছি তো সামনে একটা সাক্ষা রয়েছে আর সেই সাক্ষাটা আমাদের পার হতে হবে তারপর আমরা চলে আসছি সেই তারুয়ার চরে তো গাই চলুন সামনে যে বিউটা রয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাই আমরা এখন আছি সাক্ষার করে আর আমরা এখন সাক্ষা প্রবেশ করবো তো যেহেতু সাক্ষাটা আসলে অনেক বড় এই কারণে আমি ওর সামনে দিছি কি ভেঙে পরে ও পড়বে আমি পিছনে সেফ থাকবো তো এই কারণে আমি ওর সামনে দিছি আমরা ওই যে সাক্ষাটা দেখতেছেন আপনার ওই সাক্ষা পের হয়ে আমরা এখন সামনের দিকে হাঁটতেছি আর এই যে প্রায় আর দু থেকে তিন মিনিট লাগবে আমাদের যেতে হলে তার ওয়ার চরে এখানকার যারা আছে তাদের কাছ থেকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তোমার অফিস দিয়ে ফোন দিছে ভাই কয় মিনিট তার হ্যাঁ দেশি কাছাকাছি নাকি
गाइस আমরা এখন আছি তারুয়ার চরে আর এই হলো যে তারুয়ার চর আজকে আমাদের গন্তব্য যে এখানে আসা তো गाइस চলুন আমরা আপনাদেরকে তারুয়ারের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সুন্দরগুলো সে সম্পূর্ণ আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে আসার পর আসলে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর আর এখানে আমরা অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ সময় কাটালাম এই দিকটা দেখতে পাচ্ছেন এই দিকটা একদম সম্পূর্ণ বালু আর এই যে আমরা হাঁটতেছি যেখানে এখানেও বালু আর এখানে বালু কম এখানে আমরা ওদিকে যাব এটা ওইটা খাই দেই একটা ভুল আচ্ছা তুই তো এই ফার্স্ট এই জায়গায় আইছস নাকি তুই তো আর জীবনও কাজ নাই এই ফার্স্ট তো তুই এখানে মাড়ি খাইছস মাড়ি খাই না মাড়ির ভিতর ঢুকে গেছি কিভাবে ঢুকলি মাড়ির ভিতরে এই যে রোদ এই পরিমাণ না রোদ তো আছে আসলে ও এই জায়গায় ফার্স্ট আর আমি আরও একবার আগে আসছিলাম দুই হাজার বিশ সালে তো আসার পর যে সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি এখন বর্তমানে তার থেকে আরও অধিক বেশি দেখতে পাচ্ছি কারণ আপনারা তো জানেন দিন দিন সব কিছুই পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে আর বাংলাদেশ দিন দিন ডিজিটাল হচ্ছে তো আমাদের এই যে এখানে তারুয়ার চর এই তারুয়ার চরটা আসলে অনেক সুন্দর তবে এখানে সবচেয়ে পারফেক্টলি একটা জিনিস আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট ভালো লাগে আসলে যেটার আমি তুলনা করলে পারতেছি না যে কিভাবে আমি আপনাদেরকে প্রকাশ করব যে এখানের অনুভূতি যে আসলে এটা কীরকম দেখুন এখানে যে একদম সবচেয়ে ফার্স্ট ফার্স্ট একটা ভিউ সেই ভিউটা হলো এখানকার গাছ এখানকার যে গাছগুলি রয়েছে দেখুন একটা গাছ এক একটা আলাদা আলাদা আর এক একটা গাছ একদম একা একা তো আসলে গাছের নিচে যে ছাওয়া আর এই যে দক্ষিণা বাতাস আসলে অনেক ভালোই লাগে তো গাইস আমি এখন আছি তারুয়ার চরের যে পাশে নদী রয়েছে আমি এখন আছি সেই নদীতে আর দেখুন এখানে আসার পর আমি একদম কুয়াকাটা এবং কক্সবাজারে একটি ফিল পাচ্ছি তো দেখুন এই যে সাগর থেকে ঢেউ আসে একদম নদীর কিনার থেকে কিনারে আর এই দিকটাতে রয়েছে তারুয়ার চরের এটাও আসলে তারুয়ার চর এটা হলো তারুয়ার চরের একদম দক্ষিণ দিক এটার ওই তারুয়ার চর বলে আর এই বীজটা আসলে অনেক বড় তো দেখুন সাগরের যে ঢেউ মন মাতানো ঢেউ অসাধারণ অসাধারণ তো আমরা এখন আছি এই যে একদম নদীর কিনারে আর এটা আসলে অসাধারণ একটি ভিউ চোখে চিল আর এই জায়গায় আসলে অবশ্যই চিল করা যায় চিল আর এটা একটা চিলের জায়গা দেখুন একদম সেই পারফেক্টলি একটা এখানে ভিউ আর এই ভূতে যদি আসা যায় আসলে কারিটা বোন ভালো লাগে বলুন এটা হলো তারুয়ার চরের যে ওই হোমস্টে হোমস্টে থেকে এই যে একদম দক্ষিণ এই বিচটা রয়েছে আর এই বিচে দেখুন আসলে এই যে এই দিকটাতে সম্পূর্ণ সাগর সূর্যোদয় এখানেই দেখা যায় যে সূর্যটা ডুবে যায় চুপ করে একদম পানির ভিতরে আর এই যে এদিকটাতে অনেক তাবু রয়েছে আর এটা হলো এখানে যে হোমস্টে করা হয়েছে মানুষ থাকার জন্য এটা হলো সেই হোমস্টে এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন দুটি দোকান রয়েছে আর আপনারা চাইলে এখানে আসার পর আপনারা যে এখানে থাকবেন খাবার দাবার করবেন সব কিছু ডিটেলস আপনারা এখানে যে ডিসক্রিপশনের নাম্বার থাকবে আপনারা এই নাম্বার থেকে কানেক্ট করে সব কিছু জানতে পারবেন 
তো এখানে যে আশেপাশে যে ভিউ রয়েছে আসলে অনেক সুন্দর ভিউ আর এই মুহূর্তে আরও অনেক পর্যটক আছে তারা ওই দিকে রয়েছে আর ওই দিকে রয়েছে আর এই দিকটাতে বর্তমানে খালি যেহেতু কোনো লোক নাই তো আমি এখন এই দিকটাতে আসি আর এই যে এখানে যে একটা বোটিং রয়েছে থাকার জন্য আর বিশ্বে টিউবওয়েল রয়েছে এই যে এই দিকটাতে সম্পূর্ণ বালি আর এটা চর রয়েছে আর গোটা এটারে সম্পূর্ণ মিলিয়ে এটার বলা হয় তালো তারও আর চর আর যে পাশে যে রয়েছে সেটা হলো ঢালচর আর ঢালচরের একদম দক্ষিণ কিনারে বরাবর রয়েছে এই যে তারু আর চর নামে যে পরিচিত তবে এখানে সবচাইতে একদম সুন্দর একটি পরিবেশ আর এখানে সবচাইতে দেখার জন্য যে বেস্ট কিছু গাছ রয়েছে যে গাছগুলো শুধুমাত্র শিকড় এক জায়গায় থাকে আর গাছের যে পাতাগুলো রয়েছে সেই পাতাগুলো সব থেকে অগোছালো থাকে আর এখানে সবচাইতে বেস্ট এবং ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি এবং সিনেমাটিক শট নেওয়ার জন্য আমি যেটা মনে করি যে এখানে যেই গাছ রয়েছে এবং যে বালুর উপরে যে গাছগুলো রয়েছে সেই গাছগুলাই বেস্ট সব থেকে এখানে এই পিসে আরও দোকান আছে আর ওই যে ওই পিসটা তো দেখছেন ওই পিসে অনেক দোকান আছে আসলে যে তারু আর চর এটার এরিয়া অনেক বড় যেটা কমপক্ষে হলো পাঁচ থেকে সাতটা যদি ভিডিও নেই সম্পূর্ণ ভিডিও যদি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা হয় তাহলে আমি এটা সম্পূর্ণ আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখতে পারবো তো যেহেতু আমার অত সময় নেই আর আমি এখানে আসছি কিছুক্ষণিকের জন্য তো তারপর এখান থেকে চলে যাব আর আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আশেপাশে যে সৌন্দর্য রয়েছে আমরা যেহেতু এখানে আসলাম অনেকক্ষণ হয়েছে তো আমরা এখানে এখনো পর্যন্ত কিছুই খাইনি তো আমরা এখন একটি চার দোকানে যাব আর চার দোকানে যাওয়ার পর আমরা আমরা এখন এই যে দোকান দেখতে পাচ্ছেন এই দোকানে আমরা একদম খাটি মহিষের দুধের চা নাকি বজারে আলাদা মহিষের দুধের খাটি চা হয় খাটি মহিষের দুধের চা না মহিষের দুধের খাটি চা তো আমরা এখন সেই মহিষের দুধের খাটি একদম চা যেটা যেই চা কোনো ভেজাল না একদম খাটি দুধ দিয়ে তৈরি তো আমরা এখন সেই চা খাবো এখানে তো মামা আমাদেরকে দুই কাপ চা দান আমরা একটু চেক দেই যে চার কি অবস্থা এবং কিরকম স্বাদ লাগে সত্যি কাকা অনেক সুন্দর চা বানাইছে আর একদম মহিষের খাটি চা না আমি কেমন তো আপনারা যদি আসেন এখানে অবশ্যই আপনার এই কাকার পাবেন আর এই কাকার দোকানটা এই যে এখানে যে হোমস্টে রয়েছে হোমস্টের একদম পাশেই সর্বপ্রথম ফার্স্ট দোকান একদম সর্বপ্রথম ফার্স্ট দোকানটা আর আপনারা কাকার নাম্বারটা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন যদি আপনারা অনেক দূর থেকে আসবেন তো আপনারা কাকার সাথে যোগাযোগ করবেন যে আমরা যদি এখানে আসি আমরা কিভাবে থাকবো আর তাবু পাওয়া যাবে এখানে কি সুবিধা পাবো সেখানে তাবু বাড়া দেয় কাকা যেহেতু পাশি বাগান রয়েছে বাগান থেকে হরিণ আসে অনেক শিয়াল আসে অনেক বন্য প্রাণী আসে এখানে আসলে অবশ্যই দেখা যাবে আর তবে সবচেয়ে এখানে বেস্ট একটি জিনিস যেটা হলো সূর্যোদয় এবং একদম স্পষ্ট এখান থেকে দেখা যায় সূর্যটা ডুবে আমাদের ভিডিওটা যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে যাতে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্রমণের ভিডিও গুলো আপলোড দিতে পারি আর সেই ভিডিও গুলো আমি আপনাদের কাছে পুষে দিতে পারি আর ওই ভিডিও দেখার পর আপনারা করতে আসবেন তাহলে আপনাদের বেশি একটা হয়রানি হতে হবে না তো গাইজ বাই বাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ